గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ మనకు ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ను సూచిస్తున్నాయి ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి సో ముందుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రమోటర్లకు చెందిన ఒక గ్రూప్పై సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది సో దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ ప్లేట్స్ చూద్దాం అంటున్నాను అందుకనే మైండ్ కొద్దిగా అలా బ్లాంక్ అయింది ముందుగా ఐ వాంటెడ్ దెమ్ టు షో ది బ్రేకింగ్ ప్లేట్స్ సో ముంబై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రమోటర్ జీవీకే గ్రూప్ మీద సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది సో జీవీకేపై చీటింగ్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అలాగే ఫ్రాడ్ కేసులను సిబిఐ నమోదు చేసింది ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించి రకరకాల అవకతవకలు ఒకటి అక్కడ జరుగుతున్న ఎక్స్పెండిచర్ని ఎక్కువగా అధికంగా చూపించి బోగస్ కాంట్రాక్ట్స్ ద్వారా నిధులు స్వాహ చేశారని సిబిఐ ఆరోపణ చేస్తోంది జీవీకే గ్రూప్కు సంబంధించి జీవీకే గ్రూప్ ప్రమోటర్స్ జీవీకే రెడ్డి జీవి సంజయ్ రెడ్డి ఇద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్ వాళ్ళిద్దరి మీద చీటింగ్ అండ్ క్రిమినల్ కన్స్పిరసీ కేసుల్ని నమోదు చేసింది సిబిఐ సో ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల స్వాహ జరిగింది ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల కుట్ర జరిగింది క్రిమినల్ కన్స్పిరసీ జరిగిందంటూ సిబిఐ చెప్తోంది ఏడు వందల కోట్లు బహుశా ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు ఏడు వందల అయినా ఏడు కోట్లైనా ఫ్రాడ్ ఫ్రాడే కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ అండ్ ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించి రకరకాల అవకతవకలు చోటు చేసుకున్నాయని అండ్ మనకు తెలిసిందే ఒకనొక సమయంలో ఒక వెలుగు వెలిగిన గ్రూప్ జీవీకే గ్రూప్ లేట్ నైంటీస్ అలాగే ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్ సమయాల్లో జీవీకే అంటే మనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకప్పుడు ఘనంగా చెప్పుకున్నాం జిఎంఆర్ జీవీకే ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ స్ట్రాంగ్ గ్రూప్స్ అని చెప్పుకునేవాళ్ళం ఎస్పెషల్లీ జీవీకేకి సంబంధించి వెల్ వెల్ డైవర్సిఫైడ్ గ్రూప్ అప్పట్లో అది ఒక హోటల్స్ అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడో ఎయిర్పోర్ట్స్ దక్కించుకుంటుంది మన తెలుగు వాళ్ళకి చెందిన సంస్థ అని అప్పట్లో ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ కూడా చాలా ఉండేవి మనకు ల్యాంకో ఇతరత్ర కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వీటన్నిటి గురించి ఘనంగా చెప్పుకునేవాళ్ళం దురదృష్టవశాత్తు అన్నీ కొప్పగూలిపోయాయి సో దట్ ఈస్ ది అన్ఫార్చునేట్ టర్న్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది తెలుగు స్టేట్స్ సో ముంబై ఎయిర్పోర్ట్కి సంబంధించి ఇప్పటికీ జీవికేనే దానికి ప్రధాన ఓనర్ సొంతదారు ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీకి సంబంధించిన కొంతమంది అఫీషియల్స్ కలిసి కుమ్మక్కై జీవికే గ్రూప్ ఈ ఫ్రాడ్కి పాల్పడింది అంటూ చెప్తున్నారు సో లాస్ట్ వన్ డికేడ్గా జీవికే గ్రూప్ దాదాపుగా పతనం అయిపోయింది ఇట్స్ నెట్వర్త్ ద గ్రూప్స్ నెట్వర్త్ ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ నౌ ఇప్పటికి కూడా మనకు హైదరాబాద్లో తాజ్ కృష్ణ తాజ్ డెక్కన్ ఈ హోటల్స్ అన్నీ కూడా జీవికే గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలోనే పనిచేస్తున్నాయి సో చాలా హ్యూజ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఉంది ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ వందల వేల ఎకరాల రియల్ ఎస్టేట్ ఈ గ్రూప్ గ్రూప్ ప్రమోటర్స్కి ఉంది మరి ఎందుకు దాన్ని సెల్ చేసేసి ఇటువంటి ఆరోపణల నుంచి బయటపడవచ్చు ఇటువంటి బ్యాంక్ రుణాలు ఎగవత ఇటువంటి అంశాల నుంచి వాళ్ళు బయటపడే అవకాశం ఉంది కానీ ఎందుకు చేరు అర్థం కాదు మన తెలుగు ప్రమోటర్స్లో ఒక మానసిక దౌర్బల్యం చూస్తూ ఉంటాం ఒక మానసిక బలహీనత చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు సొంతంగా ఆస్తులు కూడబెట్టుకుంటారు కానీ బ్యాంక్స్ని ఇతర ఆర్థిక సంస్థల్ని చీటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఐ డోంట్ నో వాట్ మేక్స్ దెమ్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అల్టిమేట్లీ ఏం సాధిస్తాం ఏం తీసుకెళ్తాం పైకి అందరికీ తెలిసిందే కానీ పైకి అంటారు అందరూ అంటారు ఏం తీసుకెళ్తామండి కావాల్సిన ఆరడుగుల నెలే కదా అని కానీ చివరికి చేసే పనులు మాత్రం అవి చేస్తూనే ఉంటారు ఐ డోంట్ నో వాట్ మేక్స్ దెమ్ డూ ఆల్ దీస్ గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వాస్తవం సార్ సో జీవీకే గ్రూప్ గురించి మనం వార్తలు వింటున్నాం చాలా చాలా దురదృష్టకరమైన పరిణామం ఇది అండ్ అఫ్ కోర్స్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ అయితే మనకు ఒక బుల్లిష్ టోన్లో కనిపిస్తున్నాయి సో మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ పరిణామాలన్నింటిని నేనైతే దురదృష్టకరమైన పరిణామం నేను అనుకోవట్లేదు అండి ఎందుకంటే చాలా వరకు కార్పొరేట్ గ్రూప్స్ బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మధ్యలో రెస్ట్లెస్ గా బాలో చేసింది వాళ్ళు చాలా వరకు తప్పులు కూడా చేశారు ఎందుకంటే అప్పుల నుంచి బయటపడటం కోసం ఫండ్స్ డైవర్ట్ చేయటం కానీ పైసలు చేయటం కానీ అన్ని కూడా జరుగుతుంది దాని పైన ఇప్పుడు ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవుతున్నాయో వన్ బై వన్ బయటపడుతుంది కాబట్టి టోటల్ ఫ్యాక్ట్స్ కమ్ అవుట్ యాస్ ఆఫ్ నో వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దట్ దే హ్యావ్ నాట్ ఫర్ దట్ ద రూల్స్ అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూ నడుస్తోంది బట్ ఆ సుద్ది నెల నుంచి అనమాట ఈ ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ రైట్ ఆఫ్ రిసీజర్ వీళ్ళకి ఈ సెకండ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏదైతే కనుక ముంబై అనమాట ఆన్ గోల్డ్ పెట్టారో అక్కడ సిక్కు